হ্যালো বন্ধুরা আমি ওমর ফারুক এসিস্ট্যান্ট টিচার ইন ইংলিশ আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন পাবলিক স্কুল বরিশাল আমি আবারও তোমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি আমার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ট্রান্সফরমেশন যে ক্লাসটা হয়েছিল তার বাকি রুলসগুলো নিয়ে আশা করি তোমরা পিছনের তিনটি রুলস ভালো করে পড়েছো এবং সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের সংজ্ঞাগুলো ভালো করে পড়ছো এখন আমি বাকি যে তিনটে রুল রুল আছে রুলস সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড অথবা কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো আমি আমি আবার তোমাদের দেখে দিচ্ছি এবং সাথে আছে ব্যতিক্রমগুলো তো নিশ্চয়ই তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিও আগের ভিডিওটা দেখছো এবং ওখান থেকে যতটুকু শিখছো তাহলে এটা অবশ্যই তোমরা পারবে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা যে বোঝানোর যেহেতু তোমরা এখানে সামনে নেই আর কী বুঝছো বুঝতে পারছো কি পারোনি সেটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে তো চার নম্বর উচ্ছিল আমাদের যে কোনো সেন্টেন্সে ইন্সপাইট অফ যদি থাকে অথবা ডেসপাইট থাকে তাহলে কমপ্লেক্স হবে দো অল দো কমপ্লেক্স হবে দো অল দো এবং কম্পাউন্ড হবে বার্ড যেহেতু এটা তারা বিপরীত বুঝায় কীভাবে বিপরীত বুঝায় সে দরিদ্র কিন্তু সৎ এটা বিপরীত বুঝায় সাধারণত গরিব হবে চোর কিন্তু চোর না সে সৎ এর জন্য ইন্সপাইট অফ হিজ অসৎ হবে ইন্সপাইট অফ হিজ পোভার্টি তার দারিদ্রতা সত্ত্বেও হি ইজ অনেস্ট ইন্সপাইট অফ হিজ পোভার্টি দারিদ্রতা সত্ত্বেও সে সৎ অথবা এটা সেন্টেন্স এভাবে হতে পারতো ইন্সপাইট অফ হিজ বিং পোর ইন্সপাইট অফ হিজ বিং পোর হি ইজ অনেস্ট পোর অ্যাজ এ টিভ এর নাম হচ্ছে পোভার্টি পোর হচ্ছে অ্যাজ এ টিভ এর নাম হচ্ছে পোভার্টি ইন্সপাইট অফ হিজ পোভার্টি হি ইজ অনেস্ট দারিদ্রতা সত্ত্বেও সে সৎ এর কমপ্লেক্স কী হবে ইন্সপাইট অফ থাকলে কমপ্লেক্স হয় দো অথবা অল দো দো অথবা অল দো দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট যদিও সে স গরিব কিন্তু সে সৎ কিন্তু না যদিও দো হি ইজ পোর যদিও সে গরিব হি ইজ অনেস্ট সে সৎ অর্থাৎ গরিব হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ গরিব হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ এটা বিপরীত অর্থ বোঝায় এটাকে বলে অ্যাডভার্ট সেটিভ কনজারশন ওই কো অডিটিং কনজারশনের মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ট সেটিভ কনজারশন হি ইজ পোর বাট অনেস্ট বাট এই বাটটা হচ্ছে অ্যাডভার্ট সেটিভ কনজারশন আর দো হচ্ছে সাব অডিটিং কনজারশন দো হচ্ছে সাব অডিটিং কনজারশন আচ্ছা তো আর দো হচ্ছে সাব অডিটিং কনজারশনের মধ্যে অ্যাডভার্ব আর এটাকে যদি অ্যাডভার্ব বলো দো তাহলে এটা অ্যাডভার্ব কন্ট্রাস্ট বিপরীত বৈপরীত্যমূলক যাই হোক হি ইজ পোর বাট অনেস্ট বাট হচ্ছে অ্যাডভার্সিটিভ কনজারশন হি ইজ পোর অ্যাডভার্সিটিভ এটা হচ্ছে কো অডিটিং এর প্রকার আর যেহেতু কো অডিটিং কনজারশন দ্বারা যুক্ত এটা হচ্ছে পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে এখানে পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হি ইজ পোর অ্যান্ড বাট হি ইজ অনেস্ট তা হি ইজ যেহেতু এখানে হি ইজ আছে এর জন্য আমরা একটা কমন নিয়েছি কী হবে হি ইজ পোর বাট অনেস্ট সে গরিব কিন্তু সৎ এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এরপর দেখবা এনস্পাইট অফ এনস্পাইট অফ হি ইজ বিং রিচ অথবা এটা এভাবে বলতে পারতাম ইন্সপাইট অফ হিজ রিচনেস ইন্সপাইট অফ হিজ রিচনেস হি ইজ অনেস্ট আনহ্যাপি ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে অসুখী টাক ধনী হলেই যে সবাই সুখী হবে তা না কিন্তু ধনী হওয়ার পরে মানুষ অসুখী হয় তো ইন্সপাইট আমি তার ধর্মীয় দিক দিয়ে যাব না যাই হোক ইন্সপাইট অফ হিজ ইন স্পাইট কিন্তু ইন স্পাইট একসাথে না ইন স্পাইট ইন স্পাইট অফ হিজ বিং রিজ ইন স্পাইট অফ হিজ বিং রিজ অথবা ইন স্পাইট অফ হিজ রিচনেস হি ইজ আনহ্যাপি হি ইজ আনহ্যাপি দো হি ইজ রিজ হি ইজ আনহ্যাপি দো ইন স্পাইট অফ থাকলে দো অথবা অল দো এটা যদি বলতো অল দো হি ইজ রিজ হি ইজ আনহ্যাপি যদিও সে ধনী সে অসুখী হি ইজ রিজ বাট হি ইজ আনহ্যাপি আই মিন হি ইজ রিজ বাট আনহ্যাপি সে ধনী কিন্তু অসুখী নিশ্চিত তারা বুঝতে পারছো তাহলে ইন্সপাইট অফ থাকলে দো অল দো আর কম্পাউন্ডে বাট এরপরে আমি কেন তোমাদের একসাথে এগুলো শিখেছি একজন শেখাতে যদি তোমরা এরকম পড়তে কোনো বই দিয়ে যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল কমপ্লেক্স থেকে আবার কম্পাউন্ড তাহলে তোমাদের অনেকগুলো রুলস পড়তে হইতো তারপরে তোমরা একসাথে এভাবে বুঝতে পারতে না যখন একটা পড়তে আরেকটা ভুলে যেতে যেটা দেখা গেছে কোনো কোনো সময় নাইন টেন নাইন টেন এটা আছে নবম শ্রেণীতে আছে দশম শ্রেণীতে আছে ইন্টারমিডিয়েট আছে তারপর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ছেলেরা এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ট্রান্সফরমেশন সুন্দরভাবে পারে না কারণ হচ্ছে ওই যে সিস্টেমেটিক ওয়ে শিখতে পারেনি বা কৌশলগত দিক দিয়ে তারা পিছনে আসে যার কারণে 
আশা করি তোমরা এই যে আমি প্রথমে চার্ট দিয়েছি আগের ক্লাসে সেই চার্টটা তোমরা ভালো করে সুন্দর করে দেখে নেবে তাহলেই তোমাদের সুন্দর করে পারবে ইনশাল্লাহ এরপর পাঁচ নম্বর রুলে কী ছিল পাঁচ নম্বরে ছিল বাই প্লাস জিরান বাই প্লাস ভার প্লাস আইনজি অর্থাৎ বাই প্লাস জিরান যদি থাকে তাহলে কমপ্লেক্স হবে ইফ এবং কম্পাউন্ড হবে অ্যান্ড কম্পাউন্ড কী হবে অ্যান্ড দেখো বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি উন্নতি লাভ করতে পারো জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারো বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারো তাহলে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ তাহলে তুমি জীবনে সফলতা অর্জন করবে ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ কঠোর পরিশ্রম করো এবং তুমি জীবনে সফলতা অর্জন করবে তাহলে দেখো বাই প্লাস ভার্ট ছিল সিম্পলে আর দুই নম্বরে কমপ্লেক্স কি আছে ইফ আছে ই প্লাস সাবজেক্ট এরপরে তিন নম্বরে কী আছে দেখো তিন নম্বর মানে তিন নম্বর সেন্টেন্সটা আছে তিন নম্বর সেন্টেন্সটা আছে কম্পাউন্ড অ্যান্ড আছে তাহলে বাই প্লাস এখানে এক নম্বর আছে বাই প্লাস ভার ইফ এবং কম্পাউন্ড অ্যান্ড এটাই হয়েছে আমাদের আসল রুল বাকি সেন্টেন্স এরকম যদি পড়ো তোমরা তাহলে তোমরা ইনশাল্লাহ পারবে তাহলে একটা উদাহরণ দেখি আমরা বাই স্টার্টিং হার্ড বাই স্টার্টিং হার্ড ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম কঠোর লেখাপড়ার মাধ্যমে অধ্যয়নের মাধ্যমে তুমি পরীক্ষায় পাস করবে হ্যাঁ বাই স্টার্টিং হার্ড ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম সিম্পল সেন্টেন্স এটা বাই স্টার্টিং বাই প্লাস ভার প্লাস আইনজি আছে একটা সিম্পল কী আছে কমপ্লেক্স আছে ইফ কমপ্লেক্স আছে ইফ ইউ স্টাডি হার্ড একটা সাব ইউনিট ক্লোজ ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম আর স্টাডি হার্ড অ্যান্ড ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম কঠোর পরিশ্রম করো স্টাডি হার্ড কঠোর অধ্যয়ন করো অ্যান্ড ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম এবং তুমি পরীক্ষায় পাস করবে পাস করে বলতে ভালো রেজাল্ট করবে এটা বোঝানো হয়েছে তাহলে কঠোর পরিশ্রম লেখাপড়া করলে পরীক্ষা ভালো নম্বর পাওয়া যায় এরপর আমরা এটার ঠিক এই পাঁচ নম্বর রুলের বিপরীত হচ্ছে ছয় নম্বর রুলটা ঠিক পাঁচ নম্বর রুলের বিপরীত হচ্ছে ছয় নম্বর রুলটা আমরা ছয় নম্বর রুলটা কী শিখব ছয় নম্বর রুলটা আমরা শিখব যে দেখো ছয় নম্বর রুলে আমরা কী শিখতে পারি ছয় নম্বর রুল রুলে আছে উইদার প্লাস ভার্ট প্লাস আইনজি উইদার প্লাস জিরান অর্থাৎ উইদার প্লাস জিরান উইদাউট প্লাস জিরান আনলেস ইউ দেখো উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইনজি কী আছে উইদাউট স্টার্টিং হার্ড ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম কঠোর লেখাপড়া সারা অধ্যয়ন সারা তুমি পরীক্ষা ফেল করবে যে কঠোর অধ্যয়ন যদি তুমি না করো তাহলে তুমি পরীক্ষা ফেল করবে আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড যদি তুমি কঠোর অধ্যয়ন না করো ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম তাহলে তুমি পরীক্ষা ফেল করবে অথবা এটা এভাবে বলা যেতে পারতো ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইউ উইল শাইন ইন ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম ইফ ইউ ডু নট স্টাডি ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড এ আনলেস ইউর পরিবর্তে ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম বলতে পারতে আর কম্পাউন্ডিং কবে স্টাডি হার্ড অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম কঠোর পরিশ্রম করো অথবা তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে কঠোর পরিশ্রম যদি তুমি পরীক্ষা না করো তাহলে তুমি কি করো পরীক্ষায় ফেল করবে এটা হচ্ছে ছয় নম্বর রুল এরপরে আর একটা উদাহরণ আমরা এখানে দিই কি উইদাউট ডুইং ইউ উইল ডাই যদি না করো তাহলে তুই মারা যাবে উইদাউট ডুইং না করা ছাড়া ইউ উইল ডাই তুই মারা যাবে তুমি মারা যাবে ইফ ইউ ডু নট ডু তুমি যদি না করো ইউ উইল ডাই তুই মারা যাবে তাহলে ইফ আসে উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইনজি থাকলে ই প্লাস নেগেটিভ ই প্লাস নেগেটিভ ইফ ইউ ডু নট ডু যদি তুমি না করো ইউ উইল ডাই তাহলে তুমি মারা যাবে আর কম্পাউন্ড কী হবে ডু আর ডাই করো তো মরো শরীর বাংলা কি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন হয় তুমি চেষ্টা করো নয় তুমি মারা যাও তোমাকে কাজ করতেই হবে এটা হচ্ছে তোমার ক নম্বর রুল ছয় নম্বর রুল দুইটা উদাহরণ দিলাম যথেষ্ট এরপরে সাত নম্বর রুলে কি পড়বে সাত নম্বর রুলে সাত নম্বর গোয়িং টু মার্কেট আই বট এ শার্ট তাহলে এখানে ভার্ট ছিল ভার প্লাস জিরান কী ছিল গোয়িং টু মার্কেট গোয়িং গো সেটা আইনজি গোয়িং জিরান টু মার্কেট আই বট এ শার্ট বাজার কি আমি একটা শার্ট ক্রয় করলাম এটা সিম্পল সেন্টেন্স এটা হোয়ে নাই ওয়েন টু মার্কেট যখন আমি মার্কেটে গেলাম আই বট এ শার্ট যখন আমি মার্কেটে গেলাম আমি একটা শার্ট ক্রয় করলাম আমি গোয়িং টু মার্কেট আই বট এ শার্ট আমি বাজারে গেলাম শার্ট ক্রয় বাজারে গিয়ে একটা শার্ট ক্রয় করলাম সিম্পল সেন্টেন্স হোয়ে নাই ওয়েন টু মার্কেট এ হোয়েন হচ্ছে সাব ইউনিটি কনজাংশন তার মানে তোমার পরিস্থিতি ভার প্লাস আইনজি থাকলে হোয়েন বসে অথবা অ্যাস বসে সিন্স বসে এক্ষেত্রে সিন্স এটা হবে না অন্য ধরনের হবে আই বট এ শার্ট আমি শার্ট ক্রয় করলাম আই ওয়েন টু মার্কেট অ্যান্ড বট এ শার্ট I went to market
তো এরপরে এরপর দেখো সাত নম্বরের রুল আর একটা এক্সারসাইজ গোয়িং টু ঢাকা আই কলড অন হিম গোয়িং টু ঢাকা আই কলড অন হিম আমি ঢাকায় গিয়ে এক তাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম হোয়েন আই ওয়েন্ট টু ঢাকা আই কলড অন হিম যখন আমি ঢাকায় গেলাম যখন আমি ঢাকায় গেলাম তখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম কলড অন কল অন অর্থ সাক্ষাৎ করা তো গোয়িং টু ঢাকা আই কলড অন হিম যখন আমি ঢাকায় ঢাকায় গিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এটা পাস্ট টেন্স এর কমপ্লেক্স কি ভার্ব যেহেতু আছে তাহলে ভার্ভ প্লাস আইজ তাহলে কমপ্লেক্স হোয়েন বসবে হোয়েন আই ওয়েন্ট টু মার্কেট যখন আমি ঢাকায় গেলাম আই কলড অন হিম হোয়েন আই ওয়েন্ট টু ঢাকা যখন আমি ঢাকায় গেলাম আই কলড অন হিম আমি তখন কি করলাম তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম আই ওয়েন্ট টু ঢাকা অ্যান্ড কলড অন হিম আমি ঢাকায় গেলাম এবং আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম তাহলে দেখো এখানে অ্যান্ড আছে এখানে হোয়েন আছে এখানে ভার প্লাস আইনজি আছে এটাকে যদি তোমরা উল্টে করো যে কম্পাউন্ডে আছে আই ওয়েন্ট টু ঢাকা অ্যান্ড কলড অন হিম তাহলে একটার পরে আর একটা যত যেহেতু ঘটনা ঘটছে তাহলে কী হবে হোয়েন আই ওয়েন্ট টু ঢাকা আই কলড অন হিম যখন আমি ঢাকায় গেলাম তখন সাক্ষাৎ করলাম তার সাথে আর এটা সিম্পলি কী হবে গোয়িং টু ঢাকা আই কলড অন হিম আর এক্ষেত্রে ভার্বাসের ক্লাসটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বারবাস অর্থাৎ নন ফাইন ভার্বের ব্যবহার নন ফাইন ভার্ব অর্থ বলতে পার্টিসিপল জিরো অ্যান্ড ইনফিনিটির ব্যবহার যদি তোমরা ভালো পারো তাহলে তোমরা এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলো খুব অনায়াসি পারবে আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলো পারতে হলে তোমাদেরকে জানতে হয় ভার্বের ব্যবহার অ্যাড ভার্বের ব্যবহার এবং কনজাংশনের ব্যবহারগুলো ভালো জানলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তোমার কাছে খুব সহজ এরপরে এরপর সহজ রুলে আমরা আসছি অ্যাট দ্য টাইম অফ যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে যদি অ্যাট দ্য টাইম অফ তোমরা একটু আগে দেখছো ওখানে আট নম্বর এক্সট্রাকচারে আসে অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাট দ্য টাইম অফ যদি থাকে তাহলে কমপ্লেক্স অ্যান্ড হোয়েন হয় এবং কম্পাউন্ড অ্যান্ড হয় দেখো অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই রিডিং হি কেম টু মি আমার পড়ার সময় সে আসলো কখন আসলো পড়ার সময় তাহলে হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং হি কেম টু মি যখন আমি পড়তেছিলাম সে আসলো আমার কাছে তাহলে হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং এটা একটা রাইট ফর্ম ভাবে একটা রুলস আছে যে দুটো সেন্টেন্স যদি হোয়েন দ্বারা যুক্ত হয় একটা পাস্ট ইন্ডিভিড হলে আপনার পুরো অংশ পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় সেই নিয়ম অনুযায়ী এটা অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই রিডিং হি কেম টু মি আমার পড়ার সময় সে আমার কাছে আসলো নিশ্চয়ই পাস্ট টেন্স বুঝেছে তাহলে হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং যখন আমি পড়তেছিলাম হি কেম টু মি যখন আমি পড়তেছিলাম সে আমার কাছে আসলো হয়ে গেল কমপ্লেক্স অর্থাৎ দুইটা অংশ একটা সাবিনেট ক্লোজ একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এরপর আই ওয়াজ রিডিং একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর হি কেম টু মি একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লোজের শুরুতে কোয়ার্ডিনেটিং কনজারশন যুক্ত হয়েছে এটা নাম হয়েছে কোয়ার্ডিনেট ক্লোজ এটা নাম হয়েছে কোয়ার্ডিনেট ক্লোজ নাম হয়ে গেছে তাহলে ছিল কিন্তু প্রিন্সিপাল তাহলে দেখো আই ওয়াজ রিডিং আমি পড়তেছিলাম অ্যান্ড হি কেম টু মি আমি এবং সে আসলো এগুলো আট নম্বরে নয় নম্বরে কী দেখো রুলস নয় নম্বরে দ্য কুকু সিংস ইন স্প্রিং ইন প্লাস সিজন অথবা অ্যাট প্লাস সিজন তাহলে দ্য কুকু সিংস ইন স্প্রিং কুকু মানে কুকিল বসন্তে গান গায় কুকিল বসন্তে গান গায় আবার তোমরা কাকু বলো না দ্য কুকু সিংস ইন স্প্রিং বসন্তে কোকিল বসন্তে গান গায় তো হোয়েন ইট ইজ স্প্রিং যখন বসন্ত হয় এটা সাবনের ক্লোজ হোয়েন এখানে আসছে যেহেতু এখানে দ্য ইন প্লাস সিজন আসে এখানে হোয়েন হবে হোয়েন ইট ইজ স্প্রিং দ্য কুকু সিংস যখন অর্থাৎ দ্য কুকু সিংস হোয়েন ইট ইজ স্প্রিং এভাবে তুমি লিখতে পারো দ্য কুকু সিংস হোয়েন ইট ইজ স্প্রিং অথবা হোয়েন ইট ইজ স্প্রিং দ্য কুকু সিংস অথবা এক প্রথম সেন্টেন্সটা তুমি এভাবে লিখতে পারো ইন স্প্রিং দ্য কুকু সিংস এভাবে ঘুরে ফিরে বিভিন্নভাবে লেখা যায় তুমি যেভাবেই পরীক্ষা পাবে সেটা না পরীক্ষা তোমাকে যদি তুমি বুঝো তাহলে বিভিন্নভাবে তুমি ঘুরে ফিরে লিখতে পারবে ইট ইজ স্প্রিং অ্যান্ড দ্য কুকু সিংস ইট ইজ স্প্রিং এখন বসন্ত অ্যান্ড দ্য কুকু সিংস যখন বসন্ত এটা বসন্ত অ্যান্ড দ্য কুকু সিংস এবং কুকিল গান গায় এগুলো নয় নাম্বার উজ দশ নম্বরে দশ নম্বর আছে দশ নম্বর আছে কি অ্যাট দ্য এইজ অফ যদি থাকে তাহলে হয়ে না এবং অ্যান্ড হয় কম্পাউন্ডে হয়ে না কমপ্লেক্সে অ্যান্ড হয় কম্পাউন্ডে দেখো অ্যাট দ্য এইজ অফ সিক্স আই ওয়েন্ট টু স্কুল ছয় বছর বয়সে আমি স্কুলে গেলাম তুমি লিখতে পারো অ্যাট দ্য এইজ অফ সিক্স নজরুল ওয়েন টু সরি অ্যাট দ্য এইজ অফ সিক্সটিন নজরুল জয়েন্ট বা ওয়েন টু ওয়ার অথবা জয়েন্ট দ্য ওয়ার যুদ্ধে সে যুদ্ধে গেল নজরুলের বয়স যখন ছিল ছিল সে যুদ্ধে গিয়েছিল হোয়েন আই ওয়াজ সিক্স আই ওয়েন্ট টু স্কুল হোয়েন আই যখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর আই ওয়েন্ট টু স্কুল আমি স্কুলে গেছিলাম আই ওয়াজ সিক্স অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু স্কুল আমি ছিলাম ছয় বছর এবং আমি স্কুলে গেছিল
is a relative pronoun, relative adjective, relative adverb, conjunctive adverb. Egulo jodi bhalo paro, taile ba konjun ebang conjunction. Egulo bhalo pali tumi egulo parbe. Kiba be dekho? Ei. Relative word dara complex se rupan toh. Ei shabdu ko ei betikrom jigulo hai, shab ei mudhu theki hai. Ei baire ek kono kisi hai na. Yaman dekho. The relative word dara complex se rupan toh. Bekti jodi hai, arthat ami jee sentence ta likbo shita jodi bekti hai, taile shita jodi subject hai, taile tar puri takhon shita who dara complex korte hai. Aar jodi shita object thake taile whom dara korte hai. Abostha. বা উপায় বুঝলে হাউ দ্বারা করতে হয় ওই সেন্টেন্স দ্বারা দিয়ে অবস্থা বা উপায় বুঝায় তাহলে হাউ দ্বারা কমপ্লেক্স করতে হয় অধিকার বা মালিকানা বুঝালে হুজ দ্বারা কমপ্লেক্স করতে হয় অধিকার বা কোনো কিছুর মালিক এই মালিক বুঝালে হুজ দ্বারা করতে হয় তথ্য বুঝালে হর দ্বারা কমপ্লেক্স করতে হয় স্থান বুঝালে হোয়ার দ্বারা কমপ্লেক্স করতে হয় তাহলে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব তুমি এখানে অ্যাডভার্ব প্লেস সম্পর্কে জানতে হয় বস্তু বুঝালে হুইজ বস্তু বুঝালে हुईज द्वारा कन्जांगशन तुम कमप्लेक्स सेंटेंस करते हैं समय बोझाले हेन द्वारा कमप्लेक्स करते हैं से वो विषय बोझाले दैट कारण बोझाले हाई द्वारा कमप्लेक्स रूपान्तर करते हैं एम एग्लो तो पे जा सीम्पल से आई मेट लार्निड मैन एक जो लार्नेड मान शिक्षित मानुषर सल एक शिक्षित मानुषर सरल আমি একজন শিক্ষিত মানুষ সাথে সাক্ষাৎ করলাম তাহলে শিক্ষিত মানুষ কি আই মেট এ লার্নেড ম্যান আমি একজন জ্ঞানী শিক্ষিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করলাম আই মেট এ ম্যান হু ইজ লার্নেড তাহলে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে বিশেষ ব্যক্তি সাবজে আই মেট এ লার্নেড ম্যান তাহলে আই মেট এ ম্যান হু ইজ লার্নেড আমি একটা মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করলাম যিনি কি যিনি হচ্ছে জ্ঞানী বা বিদ্যান এরপর আরেকটা দেখো সিম্পল কি আছে আই সয় ডেট কা অন দ্য রোড আমি রাস্তায় একটা মরা গরু দেখলাম আমি রাস্তায় একটা মরা গরু দেখলাম এটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে আই সয় ডেট কাউ অন দ্য রোড তাহলে কী আমি রাস আই সয় ডেট কাউ অন দ্য রোড আমি এটা রাস্তায় মরা গরু দেখেছি আই সয় কাউ অন দ্য রোড দ্যাট ইজ ডেট তাহলে দ্যাট কোনো যেহেতু কী বুঝেছে দ্যাট বসে কোনো বস্তু বুঝালে সেক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু অর্থাৎ ব্যক্তি হলে হু দ্বারা হয় আর সাধারণত বস্তু বুঝালে দ্যাট দ্বারা হয় সে বা বিষয় যে বিষয় বুঝালে কোনো বিষয় গরুর বিষয় বলছে এখানে দ্যাট দ্বারা হয়েছে তো দ্যাট তো আই সয় ডেট কাউ হু ইজ এটা এভাবে বলা যেতে পারতো যে আই সয় আই সয় কাউ অন দ্য রোড হু ইজ ইজ হু ইজ ইজ ডেট অথবা দ্যাট ইজ ডেট তুমি দুইটি করতে পারো এরপরে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সে একজন সৎ মানুষ এটাকে যদি সিম্পল এরকম সহজ ছোট্ট সেন্টেন্স এটা সিম্পল আছে এটাকে কমপ্লেস করে ফেলে কী করতে হবে হি ইজ দ্য ম্যান হি ইজ দ্য ম্যান হু ইজ অনেস্ট হি ইজ দ্য ম্যান who is honest he is the man who is honest bondhura ektu age upore ekta sentence boshe je i met a learned man eta past tense kintu i met a man who is learned ekhane kintu past na was na boshay o is boshay je karon hocche ami loktar sathe ekta gyani loker sathe sakat korchi ami jodi ekhon lekhi i met a man who was learned ami eta manusher sathe sakat korechi she chilo gyani tale kintu sentence ta bujha je she gyani chilo tar mane ekhon she gyani nai erokom prashno aste pare jara kono adjective sentence gulo verb present form hoy তো দেখো হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান হি ইজ দ্য ম্যান হু ইজ অনেস্ট সে একজন মানুষ যিনি কি সৎ এভাবে তোমাকে কমপ্লেস করতে হবে তারপরে আই এম লুকিং ফর হার আমি তার তাকে খুঁজছি আই এম লুকিং ফর হার আমি তাকে খুঁজতেছি কাকে তাকে তাহলে শি ইজ দ্য ওম্যান শি ইজ দ্য উইম্যান হুম আই এম লুকিং ফর সে একজন মহিলা হুম আই এম লুকিং ফর যাকে আমি খুঁজছি আই এম লুকিং ফর হার আমি তাকে খুঁজছি হার যেহেতু উইম্যান হ্যাঁ এখানে ম্যান বলা যাবে না তো শি ইজ দ্য উইম্যান হুম আই এম লুকিং ফর যাকে আমি খুঁজছি আর যদি হুম এম এম আই লুকিং ফর যদি হয়েছে তাহলে প্রশ্নবোধক হয়ে যেত তাহলে হবে না এরপর দেখো এরপর দেখো এরপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে কি আই নো হিজ বার্থ প্লেস আমি তার জন্মস্থান আমি তার আই নো হিজ বার্থ প্লেস আমি তার জন্মস্থান চিনি তা আই নো দ্য প্লেস হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন আমি জায়গাটা চিনি যেখানে সে বা আমি জায়গাটা জানি বা চিনি যেখানে সে জন্মগ্রহণ করেছে আই নো হিজ বার্থ প্লেস আমি চিনি হিজ বার্থ প্লেস তার জন্মস্থান আই নো দ্য প্লেস হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন আমি সেই জায়গাটা চিনি যেখানে সে জন্মগ্রহণ করেছে তারপরে সিম্পলে কী আছে দেখো আই নো দ্যাট আমি সবগুলো উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে 
I know the time of his arrival. I know the time of his arrival. I know the time of his when he will arrive. I know the time of his arrival. I know the time of his arrival. I know the time of his arrival. I know the time when he arrives. এটা তুমি লিখতে পারো আই নো দ্য টাইম হোয়েন হি অ্যারাইভস আমি সময়টা জানি কখন সে আসে অথবা আসবে দুটোই আমরা ব্যবহার করতে পারি কারণ আই নো দ্য টাইম অফিস অ্যারাইভেল তার আগমনের সময় আমি জানি এটা দ্বারা কিন্তু ফিউচার প্রেজেন্ট দুটোই বুঝায় এরপরে সিম্পল সেন্টেন্সে কী আছে টেল মি দ্য রিজন অফ ইস ফেলার তার ব্যর্থতার কারণ আমাকে বলো টেল মি আমাকে বলো দ্য রিজন কারণ কারণ যেহেতু আছে এখানে হোয়াই দ্বারা হবে অফ হিজ ফেলার তার ব্যর্থতার কারণ Tell me the reason why he failed. আমাকে কারণ বলো কেন সে ফেল করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে টেল মি দ্য রিজন অফ ইস ফেলার এটা ছিল তোমার সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স এবং এটা ছিল প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডেন্স তো সেখানে আমরা কি করছি আমরা কিন্তু অর্ধেক অংশ আমরা পাস করছি কেন পাস করছি দেখো টেল মি দ্য রিজন আমাকে কারণটা বলো হোয়াই হি ফেল অর্থাৎ আগে তো সে ফেল করেছে তারপর আমরা কারণ খুঁজি যদি বলি টেল মি দ্য রিজন হোয়াই হি ফেলস কেন সে ফেল করে তার কারণ বুঝো তাহলে সেন্টেন্সটা পরিপূর্ণ হয় না কেন সে ফেল করেছে সেই কারণ খুঁজি কারণ আমরা কোনো ঘটনা ঘটার পরে কিন্তু আমরা কারণ খুঁজি তার আগে কারণ খুঁজি না যার কারণে ফেল করেছে এরপর আমরা কারণ খুঁজি বিধায় এই অংশটুকু পাঁচ ইনিভিটেন্স হবে অর্থ অনুসারে এরপর দেখো হি ইজ শিওর অফ সাকসেস সে সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হি ইজ শিওর অফ সাকসেস সে সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত তাহলে কমপ্লেক্স কী হবে হি ইজ শিওর দ্যাট হি উইল সাকসিড হি ইজ শিওর সে নিশ্চিত দ্যাট হি উইল সাকসিড যে সে সফলতা অর্জন করবে হি ইজ শিওর সে নিশ্চিত যে সে সফলতা অর্জন করবে সাকসিড সফলতা উইল সাকসিড উইল ওপর ভার সাকসিড এর পাস্ট না কিন্তু সাকসিডেড না সাকসিড হি ইজ শিওর দ্যাট হি উইল সাকসিড সে নিশ্চিত যে সে পাস সফলতা অর্জন করবে তাহলে হি ইজ শিওর এটা হচ্ছে সিম প্রেজেন্ট আর দেখো এটা উইল সাকসিড এটা কিন্তু ফিউচার টেন্স কিন্তু হি ইজ শিওর অফ ইজ সাকসেস সে তার সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত এটা কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝায় হ্যাঁ এই জন্য এটা উইল হয়েছে হি ইজ শিওর দ্যাট হি উইল সাকসিড সে নিশ্চিত যে সে পরীক্ষায় কি করবে সে সফলতা বা সে উইল সাকসিড সফলতা অর্জন করবে তো এই ছিল বন্ধুরা রুলস এবং ব্যতিক্রমের মধ্যে যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এরপর এরপর যদি তোমরা সবগুলো রুলসগুলো ভালো করে দেখো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমরা সব রুলসগুলো তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যে রুলস আছে বিভিন্ন বইতে নবম দশম সিন ইন্টারমিডিয়েট সিন বই সব এক্সারসাইজগুলো ইনশাল্লাহ তোমরা পারবে এই ব্যক্তিগ্রম দুইটা থাকতেই পারে আর এইগুলো যদি তোমরা পারো এখানে যে ব্যক্তিক্রমগুলো আছে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে বা তাদের রিলেটিভ ওয়ার্ড দ্বারা এই যে রিলেটিভ ওয়ার্ড বসি এখানে রিলেটিভ কনজাংশন হতে পারে কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব হতে পারে রিলেটিভ প্রোনাউন হতে পারে রিলেটিভ অ্যাজিটিভ হতে পারে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হতে পারে হ্যাঁ অ্যাডভার্ব প্লেস বিভিন্ন কিছু হতে পারে সব রিলেটিভের সাথে এগুলো সাধারণত রিলেটিভ সেন্টেন্সকে যুক্ত করে মানে দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বিদায়গুলোকে রিলেটিভ ওয়ার্ড বলা হয় সে ব্যাপক আলোচনা আছে তোমরা সেগুলো ভবিষ্যতে জানতে পারবে বা আমার অন্য প্রোনাউনের ক্লাসে তোমরা এটা দেখতে পাবে তো বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বুঝতে পারছো আবার যতটুকু কনফিউজন আছে সেটা তোমরা আবার ভিডিওটা পজ করে একটু দেখে বা লিখে নিলে তোমরা ইনশাল্লাহ এটা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস তো বন্ধুরা আজকের এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডার তাহলে আমার এই দ্বিতীয় ক্লাস আর প্রথমে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ট্রান্সফরমেশন এই দুইটা ক্লাসের মধ্যেই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ট্রান্সফরমেশন শেষ হলো তোমাদের যতক্ষণ যদি যতদিন পর্যন্ত এই করোনা প্রকোপ থাকবে মহামারী থাকবে আই স্কুল ক্লাস শুরু না হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বাসায় বসে এই একটার পর একটা প্রত্যেকটা বিষয়ভিত্তিক এক একটা অনলাইন ক্লাস দেখতে পারবে এবং তোমরা আমাদের যে আর্ন পুলিশ ব্যাটেলিয়ান পাবলিক স্কুল বরিশাল এর একটা ফেসবুক পেজ আছে ওটাকে তোমরা লাইক দিয়ে রাখতে পারো আর লাইক দিয়ে রাখলে তোমরা যতগুলো ভিডিও ভিডিও আপলোড হবে সাথে সাথে ভিডিও ক্লাস সাথে সাথে তোমরা তোমাদের ফেসবুকে দেখতে পাবে শুধু শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর্ন পুলিশ ব্যাটেলিয়ান না সারা বাংলাদেশে বা যারা আমাদের বাংলা ভাষাভাষী আছে যারা গ্রামার শিখতে চাও বা অন্যান্য সাবজেক্ট শুধু গ্রামার ইংরেজি গ্রামারের কথাই বলছি না অন্যান্য সাবজেক্ট সবগুলোই আমাদের এই করোনার মধ্যে আমাদের স্কুল থেকে স্কুলের ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি প্রতি টপিক্সের উপরে এভাবে ভিডিও ক্লাস দেওয়া হয় আর লাইভ দেওয়া হয় না এই জন্য যে লাইভে তোমরা টাইম মতো থাকতে পারবে না তোমরা শিখতে পারবে না যার কারণে আমাদের ক্লাসগুলো ভিডিও করে দেওয়া হয় তোমরা এখান থেকে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং তোমাদের কাজে লাগাতে পারবে অলস সময় বসে না থেকে এই ভিডিওগুলো দেখো এবং 
अन्न के देखते सहाज्य करो और भिडियो पज कर तुम्हारा एखे समस्यागुल्लो लिखे नीते पर भिडियो डाउनलोड करते पर सबा तुम तुम्हारा भलो थे स्टे होम स्टे सेफ आल्ला